பசுமை டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நேர்களே நாம் ஐஏஎஸ் தேர்வை எதிர்கொள்வது எப்படி என்பதில் பிரிலிமினரி தேர்வை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது பற்றி கடந்த பாகத்தில் மரியாதைக்குரிய ஏஆர்கே அகாடமியின் தலைமை நெறியாளர் டாக்டர் ஏ ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டோம் இந்த பாகத்தில் நாம் பார்க்க போவது என்னவென்றால் இந்த ஐஏஎஸ் தேர்விலே அடுத்திருக்கக்கூடிய மெயின் எக்ஸாமினேஷனையும் அதைத் தொடர்ந்து வரக்கூடிய இன்டர்வியூவையும் எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை பற்றி நாம் பேசப் போகிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் இருக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவர்களுக்கான அடுத்த கட்ட மூவ்மெண்ட் என்று சொல்லலாம் அடுத்த கட்ட நகர்வு அதாவது ஜேஇஇ தேர்வுகள் இந்திய அளவில் நடத்தப்படக்கூடிய அந்த பொறியியல் தேர்வுகளுக்கு நாம் எப்படி தயார் செய்து கொள்வது என்பதை பற்றியெல்லாம் இந்த பாகத்தில் பார்க்கப் போகிறோம் அவர்களை சந்திப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நன்றி முதல்ல நம்ம வந்து தெரிவிக்கும் திரு கதிரவன் அவர்களுக்கும் நன்றி சென்ற பாகத்தில் நாம் வாட் எவர் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் எதிர்கொள்வதை பற்றி பற்றிய பற்றி பேசணும் மற்றும் அதில் வந்து ஒரு பகுதியான பிரிலிமினரி தேர்வை எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் இப்பொழுது வந்து மெயின் எக்ஸாம் வெரி கிரிட்டிக்கல் மிகவும் ஆழ்ந்த படிப்பு தேவையான ஒரு பகுதி இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் இது தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக வி கால் இஸ் அ டீ மிஸ்டிஃபைங் த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அதாவது மிக இது வந்து ஒரு மாயமோ கிடையாது இது வந்து எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த 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 பரீட்சையை நம் எதிர்கொள்வதற்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன புரிதல் தான் முக்கியம் இந்த வந்து இந்த பரீட்சையில் என்னென்னலாம் படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம் எதை கொண்டு படிக்கலாம் நேரத்தை பகுத்து கொண்டு படிக்கும் பொழுது அவர்கள் கட்டாயம் வெற்றியாளர்களாம் இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் வெப்சைட்லேயே அவர்கள் என்ன போட்டிருக்கார் என்பதை நான் உங்களுக்கு ஒரே என்னோட வாசிச்சு காமிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு அடித்தளம் அவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா த நேச்சர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ன மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்றால் எந்த விதமான ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்டடி தேவையில்லை எந்த விதமான ஸ்பெஷல் தி டோன்ட் ரிக்வயர் எனி ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்டடி இந்த கேள்விகள் எப்படி இருக்கும் என்றால் டு டெஸ்ட் அ கேண்டிடேட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் சப்ஜெக்ட்னால் எல் பலந்த பாடங்களுக்கு அவருக்கு வந்து பொதுவான மேலோட்டமான ஞானம் அறிவு என்பது தேவை இதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்காங்க த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் லைக் டு டெஸ்ட் அ கேண்டிடேட்ஸ் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஆல் ரெலவெண்ட் இஷ்யூஸ் அண்ட் எபிலி டு அனலைஸ் இது தான் முக்கியம் இப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அண்ட் டேக் அ வியூ ஆன் கான்ஃப்ளிக்டிங் சோஷியோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ் ஸோ ஒன்று வந்து அவர் ஆராய்தல் தேவை அவருடைய பார்வை தட்ஸ் வியூ ஆன் ஆன் அ பர்டிகுலர் கான்ஃப்ளிக்ட் அண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக்கல் சமூக பொருளாதார கேள்விகளில் அவர் புரிதல் ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஏன்னா இவரா இவங்க எல்லாமே சிவில் சர்வெண்ட் ஆகிறவங்களுக்கான ஒரு பரீட்சை என்பதால் இவர்கள் வந்து இப்படி ப பார்வை இருக்குன்றது இந்த கேள்வி இதுக்கு வந்து இவர்களுக்கு வந்து இந்த கேண்டிடேட் மசர் ரெலவெண்ட் மீனிங்ஃபுல் சக்ஸன் இவ்வளோ தான் தேவை அவர் தெளிவான புரிந்தமான ஒரு அர்த்தம் தான் அந்த கேள்வி பதிலாக இருக்கணும் முத சொன்ன மாதிரி தே டோன்ட் ரிக்வர் ரிசர்ச் ஆன் தி ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்டடியே தேவையில்லை இதுதான் அவங்களுடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க அவருடைய மெயின் எக்ஸாமினுடைய சிலபஸ் சொல்லும் பொழுது இதுதான் இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு அடித்தளமாக இருக்கணும் பரிச்சை சரி நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நிறைய ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் படிக்கிறதுலாம் கிடையாது நம்மளுக்கு பரந்த ஆழ்ந்த அதே சமயத்தில் இந்த சமூக பொருளாதார இந்த சூழலுக்கு ஏற்றபடி இவர் முடிவெடுத்து இவருடைய தனிப்பட்ட பார்வை தேவை இதுதான் அவர் அடிப்படையான ஒரு அமைப்பு இவருக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இதில் வந்து முதல் சொன்ன மாதிரி இதில் ஒரு எஸ்ஏ டைப் எஸ்ஏன்றது ஒரு ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு பக்கம் அவர் எழுத வேண்டியதாக இருக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தெர் இஸ் எக்ஸாம் கால் எஸ்ஏ டைப் விஜ் கால் எஸ்ஏ அதில் வந்து இரண்டே கேள்வி தான் இருக்கணும் இரநூத்தம்பது மார்க் இருக்கும் அவர் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் மூன்று மணி நேரம் எல்லாமே மூன்று மணி நேரம் இதில் இன்னொன்று கட்டாயம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது நம் தொ நம் இது நாள் வரைக்கும் பரீட்சை என்றால் ஏதோ ஒரு பரீட்சைக்கு அடுத்த பரீட்சைக்கு ஒரு 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 வாரம் விடுப்பு இருக்கும் படிக்கலான்றதுலாம் கிடையாது சிவில் சர்வீஸ் காலை மாலை திரும்ப அடுத்த நாள் காலை மாலை என்று தொடர்ச்சியான பரீட்சையாக இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு இதில் வந்து முக்கியமாக நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் பரீட்சை எழுத போகிறீங்க அது நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்னா நாலாயிரம் டு ஐயாயிரம் வேர்டு நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஸோ அதுக்கான பிள்ளை நீங்கள் எந்த இடைப்பட்ட அந்த ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கெல்லாம் நேரம் இருக்குது நீங்கள் வந்து படித்தது புரிந்தது பண்ணுறதுக்கு தான் உங்கள் நேரம் ஸோ காலை ஒரு ப பரீட்சை மத்தியானம் ஸோ அதுக்கேற்றபடியும் தயாரிப்பு தேவை அதுதான் இது
எங்க இருந்து மிடில் ஆஃப் செவன் எயிட்டீன் செஞ்சுரி அண்டில் த ப்ரெசென்ட் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த எக்ஸாம் மற்ற பரீட்சைகளை போல் நேரடியாக ஒரு வார்த்தையில் இதான் சிலபஸ் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான படிக்க வேண்டியது பார்த்து மிக நிறையா இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு முக்கியமாக மாணவர்களுக்கு எதை எடுத்துக்கொள்வது எதை விடுறது எவ்வளோ படிக்கணுன்றது தான் இதில் முக்கியம் இதுதான் இந்த ஒரு மேலோட்டமான இந்த பரீட்சையை பற்றி ஒரு புரிதல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்டென்சிவ் ரீடிங் இல்லாமல் எக்ஸ்டென்சிவாக நிறைய விஷயங்களை நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது இது எத்தனை பேப்பர்ஸ் தான் இருக்குது மெயின் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு எத்தனை பேப்பர்ஸ் இருக்குது மெயின் வந்து இங்கேயும் வந்து என்ன இருக்குன்னா தெர் இஸ் அ கால் அ குவாலிஃபைங் பேப்பர் அது இந்தியன் லாங்குவேஜ் ஏதோ ஒரு இந்தியன் லாங்குவேஜ் இருக்கு நம்மளோட அஸ்பர் தட் ஆர் ஆக்ட் ஷெடியூல் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் தமிழை எடுத்துக்கொள்ளணும் ப்ளஸ் யூல் ஹாவ் இங்கிலீஷ் இது எல்லாமே அவங்க சொல்கிறது இந்த பேசிக் தான் ஒரு அடிப்படையான இதுக்கும் குவாலிஃபைங் நேச்சர் மினிமம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நீங்கள் இதை கட்டாயம் இதில் வந்து குவாலிஃபை ஆகணும் இதை கட்டாயம் எல்லோரும் பாஸ் பண்ணிடலாம் இதில் பெரிய கஷ்டம் இல்லை எந்த ஒரு செகண்டரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதில் பண்ணலாம் ஏன்னா கிராஜுவேட்னால கட்டாயம் இதை எழுத முடியும் பட் இருந்தாலும் நம்ம அதுக்குண்டான சிலத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளணும் பாஸ் பண்ணணும் அப்புறம் சொன்ன மாதிரி ஒரு கார்டன் எஸ்சி பேப்பர் ஒன் மொத்தம் ஏழு பேப்பர் இருக்குது எஸ்சி ஒன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேயே நாலு முதல் சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஆப்ஷனல் ரெண்டு பேப்பர் ஆப்ஷனல் ஒரே ஆப்ஷனல் தான் முன்னாடி தான் ரெண்டு இருந்தது இப்போ ஒரே ஆப்ஷனல் ஆகிட்டாங்க அந்த ஒரு ஆப்ஷனுக்கு இரண்டு பேப்பர் அந்த ஆப்ஷன் வந்து அவங்க கொடுத்ததுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எத்தனையோ இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் செலக்ஷன் வந்து ஒரு கிரிட்டிகாலிட்டி மொதல் கதை ஒன்று சொன்னார் இந்த ஆப்ஷன்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிறது இந்த ஆப்ஷன் வந்து இது வந்து இது இது ஆப்ஷன் மட்டும் எடுக்கிறது வந்து தனித்தனி அவர்களுடைய தனி திறமை தான் அவருடைய த பேக்ட்ராப் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் இந்த சென்ஸ் அவங்க எதாவது படித்திருந்தால் அது புரியலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இருந்தால் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் எடுக்கணுமான்றது பெரிய கேள்வி இல்லை இந்த ஜி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ரெண்டு மணிக்கு உதவக்கூடிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் அல்லது ஜியாகிரஃபியாக இருக்கலாம் அல்லது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அல்லது பப்ளிக் அட்மின் இதை ஒட்டி எதை எடுக்கலாம் என்பது தனிப்பட்ட மாணவரே அவர் வந்து முடிவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது சரியான இருக்கும் அவருக்கு வந்து எந்த விதத்துலேயும் ஒரு அந்நியமான ஒரு அந்நியம் சொல்கிறது என்னென்னா அதுக்காக திரும்பவும் அவர் படிக்க வேண்டும் என்றால் இதற்குள் தொடர்பு இல்லாத என்றால் அவர் அதிகமாக நேரம் எடுத்துக்கொள்வார் இதனால் அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பு கொஞ்சம் சில நேரங்கள் குறையலாம் அதனால் இது மாணவர் இதை வந்து வி கால் அ சினஜைசிங் சம் ஆஃப் த பேப்பர்ஸ் அ சினஜைஸ் வித் த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வித் ப்ரிலிம்ஸ் அதை ஒட்டி தான் இப்போ எல்லாரும் எடுக்கிறாங்க அதை ஒட்டி இவரும் எடுக்கும் பொழுது இவருக்கு வெற்றி கிடைக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த அந்த பரிச்சயமான அந்த தேர்வு செய்யலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ப்ரிலிம்ஸில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ரிலிம்ஸுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மெயினாக சொல்லும் போது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேப்பர்ஸ் முதல் இது வந்துடும் இங்கிலீஷ் ஆர் வந்து லாங்குவேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு நாலு ஜிஎஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கு இப்போ அடுத்து பார்க்க போனீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு செலக்ட் ஆகிறோம் இந்த சார் சொன்ன மாதிரி வந்து அடுத்த இன்டர்வியூ ஸ்டேஜ் இந்த இன்டர்வியூவை எப்படி நடத்துகிறாங்க இதை எப்படி நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்கள் எப்படி அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அதை பற்றி சொல்லுங்க இல்லை இப்போ இன்டர்வியூ வந்து கேட்கும் பொழுது நம்ம எப்பொழுதும் போல் நம்ம இயல்பாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் முதல்ல வந்து இயல்பு அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க நீங்கள் இயல்பை தாண்டி ஏனென்றால் உங்களை இன்டர்வியூ என்பது உங்கள் நேர்முக தேர்வு நம்மளுக்கு இந்த டேபிளை தாண்டி இருக்கவங்க மிகவும் அனுபவமானவர்கள் எத்த எண்ணற்ற மாணவர்களையும் பார்த்தவர்கள் இந்த தொழில் இந்த சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸாக இருப்பாங்க அவர்கள் நம்மளுடைய செயற்கைத்தனத்தையும் போலியான பதிலையும் எளிதாக உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் நான் எல்லாரும் சொல்கிறது போல தான் நானும் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் நீங்களாக இருங்க உங்களுக்கு தெரிந்தது தெரிந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் தெரியலைன்றது தெரியலைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு தான் இருக்கும் யாருமே எல்லா கேள்விக்கும் நீங்கள் பதில் எதிர்பார்க்குற அவங்க கிடையாது நீங்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறீர்கள் உங்களை அந்நியப்படுத்தாமல் உங்களை நீங்களாகவே காமித்து கொண்பது உங்கள் வெற்றிக்கு அடையாளம் தெரிந்தது தெரிய சொல்லலாம் தெரியாட்டி இல்லைன்னு சொல்லலாம் இதே
இல்ல இங்கிலீஷ்ல நடக்குமா இல்ல ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்களா இந்த ஒரு கேள்வி நிறைய பேர் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல தான் நடக்குமா இல்ல இந்த ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்களா என்னோட லாங்குவேஜ்ல நடக்குமா இது மாதிரியான கேள்விகள் நிறைய இருக்கு உங்களுடைய இல்ல இப்ப இதுக்கு வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்து ஈவன் வந்து இப்போ மெயின் எக்ஸாமுக்கே இதையும் கேள்வி எழுப்பாங்க ஏன்னா இந்த கேள்விகள்லாம் அப்படி இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு நல்ல ஆங்கில புலமை தேவையா அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி அப்படி எதிர்பார்க்கறது இல்லை கிரமேட்டிக்கல் எரரை வந்து பார்க்கலாம் அட்லீஸ்ட் வெரி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் தாட் அந்த அளவுக்கு தான் ஈவன் இந்த எக்ஸாம்ஸே இருக்காங்க ஏன்னா எத்தனையோ பேர் ஆங்கிலத்தை அதனுடைய சரளமாகவும் முன்னாடி படிக்காதவர்களும் இதில் சிவில் சர்வீஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் சரிய சொல்ல முடியுதா நீங்கள் என்ன எதிர் சொல்கிறீங்க கிராமெட்டிக்கல் ஏரர் ரொம்ப இல்லாமலும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் இப்போ பண்ணிக்கலாம் இதே போல் தான் இங்கே வந்து கட்டாய ஆங்கிலத்தில் பேசலாம் நீங்கள் பேசலாம் மற்ற மொழியில் வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய லைக் இனி நார்த்தில் லைக் ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க அவங்க மொழியில் பேசுகிறாங்க இல்லை வந்து ஒரு மொழி வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் சரளம் இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கலாம் இது வந்து மொழி வந்து இன்டர்வியூக்கு தடை கிடையாது அதை வந்து அதையும் நம்ம வளர்த்துக்கொள்றது நம்மளுடைய இப்போ கட்டாயம் அது முனைப்பாக எடுத்துக்கலாம் அது தடை கிடையாது ஏன்னா உங்களை கேள்வி வைக்கும்போது ஒரு மாதிரி நீங்கள் பதில் சொல்லினாலும் அது உண்மையாக இல்லையான்றது அதில் முக்கியம் அடித்தளம் மொழியோ அல்லது ஃப்ளூயன்சின்றதை விட உண்மை பேசுகிறீங்களா என்ன சொல்கிறீங்க அந்த பதில் கேள்விக்கான பதில் அவ்வளோதான் தேவை அதே இன்டர்வியூக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுவாங்க ஒன்று பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பர்சனாலிட்டி அந்த ஆளுமை திறன் இது ரெண்டு எப்படி வந்து அவங்க காட்டணும் அந்த இன்டர்வியூவில் அதை பற்றி ஒரு சின்ன இதுக்கு வந்து இதுக்கும் ஒரு பயிற்சி எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் என்ன சொல்வேன்னா கட்டாயம் உடனே நம்மளுக்கு நம்மளே நம்மளே வி கால் ஹவ் யூ கேரி யூர் செல்ஃப் ஒரு இன்டர்வியூவில் இதுக்கு பயிற்சின்ற விட நம்ம எப்படியும் ஒரிஜினாலிட்டி மாற்றுறது முடியாது பட் அட்லீஸ்ட் வி கேன் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் குறைபாடு இருக்குது நடந்து வருவதோ அல்லது உங்களை தொடர்ச்சியான நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அல்லது உங்களுடைய இப்படி உரையாடல் நீங்கள் நடத்தலாம் இதுக்கான ஒரு சின்ன பயிற்சி அவரை கொஞ்சம் சில ஒரு ஒரு செதுக்குதல் அதை போல் செய்யலாம் இதை பண்ணிட்டார்னா அது அவருடைய சிந்தனை ஓட்டமும் அவருடைய இதாயிடலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிறு பயிற்சி மூலமாக அவருக்கு கொடுக்கலாம் இது வந்து அவர் 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 வளர்த்துக்கொள்ளலாம் ஏன்னா அவருக்கே தெரியாது நம்ம இப்படி தான் நடந்து கொள்கிறோம் ஒரு எதிர்கொள்ளு பேசும் பொழுது அல்லது நம்ம சில நேரங்களில் இப்படி நடந்து பேசலாம் அதெல்லாம் நம்ம அவரை உணர்த்திக்கலாம் ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது இத்தனை ஆண்டுகள் அவர் படித்த காலத்தில் நடத்திருக்க மாட்டார் ஒரு ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் ஆறு இப்படியெல்லாம் நடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவரை அதெல்லாம் நம்மளுடைய அவரை செமைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் பட் அவர் வந்து அவராக இருக்கிறதுன்றது அங்கே தான் வெளிப்பாடும் இது கேள்விகள் மூலமாக அவரை வெளியே கொண்டு வந்துருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இது அடிப்படையானது இதெல்லாம் தாண்டி அவர் அவராக இருந்து உண்மை பேசும் பொழுதே அவர் செலக்ட் ஆகிறார் ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதாவது இதில் மூணு படிநிலைகளை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் முதல்ல வந்து ப்ரிலிம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கு இன்டர்வியூங்கிற மூணு படிநிலைகள் இதை தாண்டி இவருக்கு ஒருவேளை இவர் செலக்ட் ஆகிட்டா இவருக்கான பயிற்சி எங்கே கிடைக்கும் எப்படி அவங்க பயிற்சி கொடுப்பாங்க இதில் வந்து ரேங்கிங் எந்தெந்த பணிகளுக்கு எந்தெந்த ரேங்கிங் எப்படி எந்த அளவுக்கு ரேங்கிங் ஒதுக்குறாங்க இதை பற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம நேரம் ஒன்றே ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் சிவில் சர்வீஸ் என்பது நம்ம எல்லோரும் நினைக்கிற மாதிரி பிகாஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஆர் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆர் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸை தாண்டி மொத்தம் இருபத்தெட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்லேயே இருக்கும் இந்தியன் பிஎன்டி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் சர்வீசஸ் தென் யூ ஹவ் ஆடிட்டிங் அக்கௌண்ட் சர்வீசஸ் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீசஸ் இந்தியன் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் இப்படி எத்தனையோ இதுக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்பயுமே இதில் வந்து ப்ரியாரிட்டி என்பது முதல் இது வந்து வேகன்சி பொறுத்தல் அந்த சமயத்தில் அந்த இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஃபாரின் சர்வீஸ் போலீஸ் சர்வீஸுக்கு எத்தனை வேகன்சி இருக்குது அதை பொறுத்தும் இவங்க முதல் நூறு மாணவர்களுக்கு அதுக்குள்ளே கிடைத்தால் அவர்கள் போகலாம் மற்றவங்க அவங்களுடைய ச அதுக்கேற்றபடி ரேங்கிங் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ எந்த மாணவரும் அவங்க ரேங்கிங் எடுத்தபடி என்ன கிடைக்குதோ இது ஓ அதுக்கேற்றபடி தான் ட்ரைனிங் அனுப்புகிறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்மள்ட்ட தெரிஞ்ச நண்பர் வந்து வாட்வர் ஜூனியர் இப்போ இந்தியன் ஹி காட் ஃபோர் நானூற்றி அறுபத்தி மூணு எடுத்தவர் இந்தியன் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் சர்வீஸ் சிம்லாவில் ட்ரைனிங் நடக்குது போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தே ஹேவ் அ ட்ரைனிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்
என்ன அங்கேயும் வைக்கணும் அதை வச்சு தான் இந்த சர்வீஸ் செலெக்ஷன் கொடுக்கணும் முன்னாடி அப்படி இல்லை இந்த ரேங்கிங் வச்சு அவங்க எங்கே இருக்காங்களோ கிடைக்கும் இப்போ இந்த ட்ரைனிங்லேயும் அவங்கள செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது இட் வாஸ் அ பேப்பர் ஃபார் அப்சர்வேஷன் ஆர் பேப்பர் ஃபார் எவால்யூஷனை தான் கொடுத்தாங்க மத்திய அரசு இப்போ அதை பற்றி இல்லை தெரியல அதை பற்றி இன்னும் தெளிவானவ ஸோ ஒவ்வொரு தேர்வுக்கு ஏற்றபடி அதுக்கான சென்டர்ஸில் தான் ட்ரைனிங் நடக்கும் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ட்ரைனிங் அதில் வந்து முழுமையான அவர்களை வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸை அதில் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அது ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள் நம்ம ஐஏஎஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ சிவில் சர்வீசஸ் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து இது மாதிரியான இந்திய அளவிலான தேர்வுகள் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது நிறைய பேர் இந்த வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நிறைய மாணவர்கள் இருக்காங்க கண்டிப்பாக உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அவங்க எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஜெயிக்க முடியும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்களுக்கு ஓகே இது வந்து ஜென்ரல் சிவில் சர்வீஸ் இதை ஒட்டி நிறைய யூபிஎஸ்சி தொடர்ச்சியான யூபிஎஸ்சிலேயே நிறைய எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் போகலாம் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இருக்குது இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் இருக்குது பட் இதுக்கெல்லாம் என்னென்னா சர்டன் அடிப்படையான கல்வி வேணும் இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் கட்டாயம் அவர் வந்து பொருளாதார படிப்பு இருந்தால் தான் அதை செய்ய முடியும் அதில் வந்து இந்தியன் நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸை போல் போக முடியாது இப்போ இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்னால் கட்டாயம் அவர் இன்ஜினியரிங் படிப்பு இருந்தால் தான் போக முடியும் இது கொண்டு தான் யார் வேணாலும் வரலாம் இந்தியன் நம்ம சிவில் சர்வீஸ் ஸோ இதை போல் நிறைய வாய்ப்புகளான உருவாக்குறதுக்கான சிவில் சர்வீஸ் இருக்குது அது வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் இவன் மெடிக்கல் சர்வீஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் நம்ம இராணுவத்தை ஒட்டி போடும் பொழுது அதுலேயும் வந்து யூபிஎஸ்சி தான் நடத்துது எல்லாமே ஜென்ரல் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் தான் அது வந்து கிராஜுவேட்ஸ் வந்து தே கேன் பிளான் ஃபார் கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ் சிடிஎஸ் ஆல்வேஸ் அதை ட்ரைன் பண்ணுறாங்க இப்போ கூட கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க செப்டம்பர் ஒம்பது வரைக்குமே அதை நீங்கள் எந்த மாணவர்களும் அதை அப்ளை பண்ணலாம் அந்த கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் ஆமிக்கும் ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் நேவல் மூணுக்கு தனித்தனி இப்போ உதாரணது கம்பைன் டிஃபன் சர்வீஸ் லைக் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமி இருக்குது ஓட்டியே அதுக்கு தேவையான ரெண்டே தான் ஜென்ரல் பேசிக் இங்கிலீஷ் அண்டு ஜென் நாலேஜாக தான் இருக்குது ஒரு கரெக்டாக பேச ஓட்டிய ஜென் நாலேஜ் பேப்பர் அதில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் தான் இதை கட்டாயம் எந்த ஒரு 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 தொடர்ச்சியான ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே பண்ணிடலாம் அதை தாண்டி அவருக்கு சர்வீஸ் செலக்ஷன் போர்டுன் இருக்கும் இதுதான் அவருடைய அடுத்த லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங் சர்வீஸ் செலெக்ஷன் போர்டில் குவாலிஃபையான மெடிக்கல் தென் இல் கோ ஃபர் ஆஃபீஸர் எல்லாம் இது எல்லாமே ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் தே கேன் பிகம் ஆஃபீஸர் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் ஓரியன்டடாக ஒரு எக்ஸாம் அல்லது நம்ம சிவில் சர்வீஸ்ன்னு நினச்சி சொல்லணும் எனி டிஃபென்ஸ் இல்லாத சர்வீசஸ்க்கு நிறைய நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் த்ரூ யூபிஎஸ்சி வரலாம் யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாலே எத்தனை மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நேஷ்னல் லெவலில் ட்ரை பண்ணலாம் இது இல்லாமல் இதை போல் டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ்னால் இதை போல் கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் ஃபார் கிராஜுவேட்ஸ் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி என்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறவங்க அதனால தான் அதை போல் அவங்களும் அதே போல் தே ஆல் பிகம் ஆஃபீஸர்ஸ் இதை போல் ஏராளமான பரீட்சைகளுக்கு மட்டும் மாணவர்கள் தங்களை தயார்படுத்தி கொள்வது இது தொடர்ச்சியாக அதை பார்க்கணும் இந்த சிலபஸ் என்னென்னு தெரியணும் சிலபஸ் ஒட்டி ரிசோர்ஸு ரிசோர்ஸ் ஒட்டி படிப்பு அதை ஒட்டி கேள்வி திரும்ப கேள்வி எழுதும் பொழுது அவர்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும் திரும்பவும் ரிசோர்ஸ் இது வந்து தொடர்ச்சியாக இதை பண்ணும் பொழுது கட்டாயம் எந்த மாணவனுமே இதை வெற்றி கொள்ளலாம் இதாக இருப்பாங்க இப்போ என்ன எக்ஸாமினேஷன் கால் ஃபார் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு என்னெல்லாம் உங்கள் வெப்சைட்டை வந்து ரெஃபர் மெயினாக வந்து அவங்க யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் பார்த்தா போதும் யூபிஎஸ்சி சர்ச் பண்ணாலே வந்துடும் அதில் வந்து அதில் கண்டினியூஸாக என்னென்ன கரண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அப்புறம் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்தவரையில் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர் டைம் டேபிள் முதலே போட்டுருவாங்க பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்போ நடக்க போகுது ப்ளஸ் அதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைக்கும் கீ உடனே கொடுத்துருவாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எழுதுனது கீ வராது இப்போ சிவில் சர்வீஸை பொறுத்தவரையில் பதினேழு நடந்து கீ வந்துடும் இப்படி தான் படித்த ஆன்சர் இருக்கும் போல் பாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இதெல்லாம் சிலபஸ் ஸோ யூ நீட் அ பேசிக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம் வரப்போது என்ன எக்ஸாம் சிலபஸ் பாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் கீ இதுதான் நம்ம வச்சு ஒரு அடிப்படையான அவர் வந்து தயார் பண்ணுறக்கான ஒரு களம் இந்த காலத்தை அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டார்னு யாரும் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இது வந்து தமிழ்நாடு அளவில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது லைக் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இவங்களும் ஒரு ஆனுவல் பிளான் வருது அந்த பிளான் பண்ணி அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ
நீங்க சொன்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து வந்துட்டே தான் இருக்கு நமக்கு இந்திய அளவிலான பணிகளிலும் சரி தமிழக அளவிலான பணிகளிலும் சரி வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்த போறோம் அதுல எந்த அளவுக்கு முனைப்பு காட்டுகிறோம் என்பதை வைத்து தான் நம்ம வந்து அதுக்கு தேர்வாகிறதும் தேர்வாகாம போறது இருக்கு அப்படிங்கிற இது மூலமா தெரிஞ்சது இன்னும் நம்ம முக்கியமா பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பொறியியல் தேர்வு மருத்துவ தேர்வு அப்படிங்கிற ரெண்டு இருக்கு இதுக்கு வந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சதுமே பிளஸ் டூ முடிச்சதுமே இன்னைக்கு உள்ள இதுல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீ மருத்துவம் எடுக்கணும்னா அதுக்கு வந்து நீட் எழுதி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துல நம்ம பொறியியல் கூட வரலாம் இன்ஜினியரிங்கும் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இந்த இந்த காலகட்டத்துல இந்திய அளவு நடத்தப்படக்கூடிய பொறியியல் தேர்வு ஜேஇ அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஜேஇக்கு எப்படி மாணவர்கள் தயாராகணும் அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலான ஸ்டடிஸ் இருக்கா இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம நேர்களுக்கு சொல்லுவோம் ரொம்ப நன்றி கதிரவன் இது ஒரு சிவில் சர்வீஸ் என்பது கிராஜுவேட்ஸ்க்கு பார்த்தோம் இப்போ முக்கியமான பெருவாரிய மாணவர்கள் வந்து பள்ளியில் தான் இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா எழுதக்கூடிய பள்ளிக்கு ஜே என்பது ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இது வந்து முக்கியமாக முன்னாடி வந்து இன்ஜினியர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஐடிக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சில நுழைவுத் தேர்வுகளை அதை தான் அடிப்படையான நுழைவுத் தேர்வு நிறைய நிறைய மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஜேஇ தேர்வு என்பது நம்ம மூணு அதுலேயும் மூணே பாடங்கள் தான் இருக்குது ஒன்று மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி மொத்தம் இதில் வந்து ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் முப்பது கேள்வி இருக்கும் மொச்சம் தொண்ணூறு கேள்வி இருக்கும் தொண்ணூறு இன்ட்டு நாலு முந்நூற்றறுபது மார்க்கு இது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எப்பயும் போல் இருக்கும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நாலு மார்க் கேள்வினா ஒரு மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் ஸோ முந்நூற்றறுபது மார்க் மேக்ஸிமம் நெகட்டிவ் மார்க் எவ்ரி கேள்வி தவறுக்கான இருக்குது இப்போ இந்த ஜேஇ இந்த மெயின் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் வச்சு ஒரு வந்து என்ட்ரி டு ஐஐடி அதை தாண்டி ஜேஇ அட்வான்ஸ் அடுத்த பரிட்சை இருக்குது ஐஐடி போகிறதுக்கான பயிற்சி இப்போ இந்த ஜெய் மெயின் எக்ஸாம் வச்சு நீங்கள் நம்மளை போல் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்ஐடின்னு இருக்குது முன்னாடி நம்ம பக்கம் ரீஜினல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்தது என்ஐடி ஆகும் நம்ம பக்கம் தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு அருகாமையில் திண்டுக்கல்னா திருச்சியில் இருக்குது திருச்சிராப்பள்ளியில் என்ஐடி இருக்குது இப்போ அதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் சேவன்னா உங்கள் ஜெய் மெயின் ஸ்கோர் தான் இதே போல் அடுத்தது தெர் இஸ் ஒன் மோர் யூனிவர்சிட்டி கால் இண்டியன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் அதுக்கு நம்ம உங்களுக்கு அடிப்படையானது இன்னொன்று மெயின் ஸ்கோர் எடுத்துக்கலாம் இதை தாண்டி லைக் இண்டியன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸில் ஐஐசி என்பது பொதுவாக ஆராய்ச்சி ஒட்டி நிறுவனம் அதாவது வி கால் இஸ் அ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் ரிசர்ச் தான் இருப்பாங்க அங்கே அதில் வந்து தன்னோடய நூறு வருடங்களை இண்டியன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் முடித்த உடனே இந்த இந்த கிராஜுவேட்ஸுக்கு ஏதாவது பண்ணுறதுக்காக ஒரு படிப்பு பட்ட படிப்பு கொண்டு வந்தாங்க தட் வி கால் இஸ் அ பிஎஸ் ப்ரோக்ராம் அது வந்து நான்கு ஆண்டுகள் படிப்பு பிஎஸ் இன் அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் பிஎஸ் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் அது வந்து இன் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் கெமிக்கல் சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் என்று ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க ரொம்ப முனைப்பான ஒரு படிப்பு அதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரி இஸ் ஜெய்இ மெயின் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேவிபிஏன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அது வந்து அது ஆல் இண்டியா எக்ஸாம் அந்த எக்ஸாம் எழுதியும் அதுக்குள்ளே போகலாம் கேவிபி என்பது மினிஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதில் இன்னொரு வாய்ப்பு என்னென்னா இந்த கேவிபிஐ ஸ்கோர் கால ஃபெலோஷிப் கிடைத்தால் அவருக்கு மாதந்தோறும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மினிஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அஸ் அ அவரோட ஃபெலோஷிப் கொடுக்குது இது வந்து எப்போ வரைக்கும் கொடுக்குனா அவர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிக்கிற வரைக்குமே மாதம் ஐந்தாயிரம் கிராஜுவேட்டுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஆனால் அவருக்கு ஏழாயிரம் ரூபா கொடுக்குது ஸோ அவருடைய ஊக்கப்படுத்த சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் டெக்னாலஜியில் அவருக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக படிக்க வேண்டும் இருக்க அரசாங்கமே அந்த உதவி செய்யுது அதுக்கு ஒரு நுழைவுத் தேர்வு ஐஏசிக்கானது அவங்க ஜெய்இ மெயின் எடுத்துக்கிறாங்க இவர் முதல் சொன்ன மாதிரி நீட்டுக்கும் அந்த அதுலேயும் ஒரு நுழைவுத் தேர்வு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே இந்த இந்த நுழைவுத் தேர்வு என்பது தேசிய அளவு நுழைவுத் தேர்வு இதை போல் பண்ணற்ற எண்ணற்ற நுழைவாயில் நம்மளை திறந்து வைக்கும் இல்லாட்டி நம்மளுக்கு கதவுகள் மூடத்தான் படுது அதனால் மாணவர்கள் வெற்றி கொள்ளணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜெய்இ இதுக்கும் நம்ம பேசிக் சிலபஸ் இது இது பேசிக்கலி தி கோவித் த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் என்சிஆர்டி தான் சிலபஸ்ஸு புத்தகத்தை தாண்டி அவர்கள் அடுத்த பயிற்சி தொடராத பயிற்சி பற்றல் கட்டாயம் அவர்கள்
ஒன்று சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் ஸ்கூல்ஸில் மேனேஜர் அதில் தே ஃபாலோ வித் அதோட என்சிஆர்டி ப்ரிஸ்கிரைப் புக்ஸ் இப்போ உங்கள் ஜேஇஓ அல்லது நீட்டோ சிலபஸ்ன்னு ஃபாலோ பண்ணுறது சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் கொடுத்த பாடத்திட்டம் வழி தான் இருக்குது அதனால் நம்மளுடைய நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த பாடங்களில் அதில் என்ன இருக்கோ அதையும் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சர்ட்டன் டாபிக்ஸ் வந்து இதில் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது அதிகமாக இருக்கலாம் இப்போ சர்ட்டன் டாபிக்ஸ் லைக் மேத்தமெட்டிக்கல் டாபிக்ஸ் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் கொடுத்த புத்தகங்களை தாண்டியே ஸ்டேட் போர்டில் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அதெல்லாம் இவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஸோ இது ரெண்டையும் மொதல் சிலபஸ் அவங்க புரிய ஆரம்பிக்கணும் நம்ம புத்தகங்கள் இருக்குது இதை தாண்டி இந்த புத்தகங்கள் என்ன இருக்குது அதை வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அந்த சிலபஸை ஒட்டியான ஆழ்ந்த ஒரு ஒரு உணர்தல் எப்பயுமே அதை ஒட்டி ரிசோர்ஸ் தென் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் பார்த்துட்டு திரும்ப அவங்களுக்கு எழுதும் பொழுது புரியாட்டி திரும்ப அவங்க அதை மீண்டும் மீண்டும் செய்து பார்க்கணும் இந்த கான்செப்ட் கிளியரிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் அவர் டீச்சர்ஸ் ஹேஸ் டு ட்ரெயின் தம் இதை பண்ணும் பொழுது அவர் ஒரு ஒரு சி இது ஒரு க்ரோத் மைண்ட் செட் தான் முதல் சொன்ன மாதிரி நம்மளாலே முடியும் என்பது ஒரு க்ரோத் மைண்ட் செட் இருந்தால் இந்த மாணவர்கள் பண்ணிடுவாங்க இதில் முக்கியமான தடை ஒருனா இப்படியெல்லாம் கேள்வி இருக்கும்பொழுது இவர்கள் வந்து அது வந்து ஸ்டேட் போர்டாக இருக்கட்டும் அல்லது சென்ட்ரல் போர்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கேள்வி அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க பல கேள்விகள் அப்போ என்ன இது அந்த மாணவர்கள் ஒரு நம்மளால் முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்க பரீட்சைக்கு முன்னாடி அவர்களது மனத்தளவில் அவங்கள் வந்து தயார்நிலையை இழந்துடுறாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய பாதிப்பை எனக்கு தெரியுது ஓ இவ்வளவு இருக்கே நம்மளால முடியாதுன்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த எண்ணம் வந்து மேலோட்டம் பதியும் பொழுது புரிந்தது கூட அவங்க பரீட்சையில் செய்ய முடியாமல் போய் தான் அவங்க அவர்கள் தோல்வியுற அதிகமான வாய்ப்புகளாக இருக்குது இல்லை வெற்றி பெற குறைவாக இருக்குது அப்படி தான் சொல்லி ஒரு பழமொழி ஒரு நல்ல பழமொழி இருக்கு எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும் ஒரு பழமொழி இருக்கு அது மலையா தெரிஞ்சா கூட மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம படிக்க 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 அந்த இதை நிச்சயமா படிச்சு முடிச்சிட முடியும் கவர் பண்ணிட முடியும் சிலபஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை வந்து நீங்க கேட்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மனசுல வச்சுக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்களை சார் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி நம்ம சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அதே மாதிரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்னவெல்லாம் இந்த இந்தியா லெவல் என்னெல்லாம் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நீட்டுக்கும் ஜேஇ நன்றிகளை